ታዋቂው አሜሪካዊ ስፖርተኛ ከነልጁ በሄሊኮፕተር አደጋ ሞተ ለሃያሺ ያዲስ አበባ ወጣቶች የሥራ ቅጥር ማዘጋጀቱን የከተማ አስተዳደሩ ይፋ አደረገ የታገቱ ተማሪዎችን ለማስለቀቅ ሁሉም ትኩረት መስጠት እንዳለበት ያማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ላቃ ያለው ጠየቁ የህዝባዊ ወያናህርነት ትግራይ ሊቀ መንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የትግራይ ክልልን በሚመራ አካልና በፌደራል መንግስት መካከል ያለው ልዩነት እየሰፋ እንደሆነ ተናገሩ። በደቡብ ክልል ቴፒ ከተማ ትላንት ምሽት ሁለት ወንድ ማማቾች ባልታወቁ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ቤተሰቦቻቸው ገለጹ። በቻይና የሚማሩ ኢትዮጵያውያን በኮሮና ቫይረስ እንዳይጠቁ አስፈላጊ ክትትል እየተደረገ መሆኑ ተገለጸ። ታዋቂው አሜሪካዊ ስፖርተኛ ከነልጁ በሄሊኮፕተር አደጋ ሞተ። አሜሪካዊ የቅርጫት ኳስ ኮከብ ኮቢ ብራንድ ከሴት ልጅ ጋር ካሊፎርኒያ ግዛት ውስጥ ሲጓዝበት የነበረው ሄሊኮፕተር ተከስክሶ ከሌሎች ሰባ ሰዎች ጋር ህይወቱ አልፏል። የ41 አመቱ ብራንድ እና ብራውት የነበሩ ሰዎች ላይ አደጋው የደረሰው ሲጓዙበት የነበረው የግል ሄሊኮፕተር ከተከሰከሰ በኋላ በእሳት ያይዞ ነው የሎስ ፖሊስ እንዳስታወቀው ከአደጋው በህይወት የተረፈ ሰው የለም። ብራንድ ለታዋቂው ሎስ አንጀለስ ሌከርስ የቅርጫት ኳስ ቡድን በመጫወት አምስት ጊዜ ሻምፒዮን ለመሆን በመቻሉ በውድድሩ ታሪክ ውስጥም ተላላቅ ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል የሚጠቀስ ስፖርተኛ ነበር። በርካቶች በብራንድ ድንገተኛ ሙት ድንጋጣቸውን እየገለጹ ሲሆን ታዋቂ ግለሰቦችም ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው። የስፖርተኛው ሙት እንደተነገረም በመላው አሜሪካ በሚካሄዱ የቅርጫት ኳስ ውድድሮች ላይ ለብራንድ የሊና ጸሎት ተደርጎለታል። ያሜሪካው የቅርጫት ኳስ ውድድር የበለ አካል የሆነውን የብራንድ ተሞት ተከትሎ ባወጣው መግለጫ ማህበሩ በስፖርተኛውና በ13 ዓመት ታዳጊ ልጅ ሞት የተሰማውን ሀዘን ገልጿል። መግለጫው ላለፉት 20 የውድድር ወቅቶች ኮቪድ ተሰጦና ለስፖርቱ ያለውን ሁሉ በማድረግ አሸናፊ መሆን እንደሚቻል አሳይቷል ሲል ብራንትን አስተውሶታል። ብራንት ለ20 ዓመታት በዘለቀው የቅርጫት ኳስ ህይወቱ የተጫወተው ሎስ አንጀለስ ሌከርስ ለተባለ ቡድን ብቻ የነበረ ሲሆን ከ4 ዓመት በኋላ መጫወት አቆማል። በተለያዩ ጊዜያት በቅርጫት ኳስ ውድድር ባሳዮች ለታው የኮከብነት ሽልማቶችን ያገኘ ሲሆን ሁለት ጊዜ በኦሎምፒክ ላይ ተሳትፎ ያሸናፊነትን ክብር ተጋርቷል። ብራንትን ከሁለት አመት በፊት ዲር ባስኬትቦል በሚል የቅርጫት ኳስ ስፖርት ያለውን ፍቅር በሚያሳየውና በራሱ በተጻፈው አጭር ፊልም የኦስካር ሽልማት ለማግኘት ቸሎ ነበር። ባደጋው አብራው ህይወቱ አካለፈው ሴት ልጅ በተጨማሪ የሌሎች ሶስት ሴት ልጆች አባት ነው። ለሃያሺ ያዲስ አበባ ወጣቶች የሥራ ቅጥር ማዘጋጀቱን የከተማ አስተዳደሩ ይፋ አደረገ። ባለፉት ሁለት አመታት ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተመረቁ 20ሺ ያዲስ አበባ ወጣቶችን ከመጪው ሳምንት ጀምሮ በከተማ አስተዳደሩ የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ በቅጥር መመደብ እንደሚጀምር ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስተዋቀ። ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ከፍተኛ ትምርታቸውን በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. ላጠናቀቁ ከ20ሺ በላይ የከተማ ወጣቶች የሥራ መስኮችን ማመቻቸቱ የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጽፈት ቤት ለሪፖርተር ባደረሰው መረጃ አስተዋቀል ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ተማሪዎቹን በውጤት ደረጃቸው በመለየት በተለያዩ የሥራ መስኮች እንዲቀላቀሉ እንደሚያደርግ ያስተዋቀው አስተዳደሩ ለወጣቶቹ የሥራ አድል ከመፍጠር ባሻገር ህዝብን ያገለገሉ ራሳቸውን እንዲያበቁ እንዲሁም የጠንካራ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ግንባታም አካል እንዲሆኑ ማድረግ የዚህ ቅዳላማ መሆኑ ተገልጿል በዚህ ሂደትም ከወረዳ ጀምሮ ባሉ ሐላፊነቶች እየተከተቱ ያስተዳደሩን የአመራር መዋቅር እንዲቀላቀሉ እንደሚደረግ አስተውቀዋል። የከተማ አስተዳደሩን እየመሩ የሚገኙት ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከላ ኡማ ከዋና ቢሮ አንስቶ እስከ ወረዳ ድረስ የሚገኙ የከተማ የመሬት አስተዳደር አመራሮችን ከሥራ ማንሳታቸው እንዲሁም ሰፊ የሆነ የካቢኔ ሹምሽር እንደሚያደርጉ ባለፈው እትም መዘገቡ ይታወሳል። በዚህ መሰረት ምክትል ከንቲባው ከሞላ ጎደል አዲስ ካቢኔ ሊባል የሚችል የ19 የካቢኔ አባላትን ሹመት ላስተዳደሩ ምክር ቤት አርብ ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ አቀርበዋል። ባቀረቡት አዳዲስ የካቢኔ አባላት ዝርዝር ውስጥም ቀደም ሲል የነበረው ሁለት የመከተል ካንቲባ ከእሳቸው ውጪ ሐላፊነት ወደ አንድ ዝቅ እንዲል ያደረጉ ሲሆን በዚህ መሰረትም እስከ ሳምንቱ መጨረሻ ድረስ መከተል ካንቲባና የትራንስፖርት ቢሮ ሐላፊ የነበሩትን ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ ካላፊነታቸው ተነስተዋል። በመከተል ካንቲባነት የማህበራዊ ዘርፍ ሐላፊ የነበሩት አቶ እንዳወቀ አብጤ በመከተል ካንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ ሆኖ እንዲሾሙላቸው አቅርበዋል የመሬት አስተዳደር ቢሮ ሐላፊ የነበሩት ኢንጂነር ሰናይት ዳምጣው የቤቶች ልማት ቢሮ ሐላፊ ሆኖ እንዲሾሙ አቅርበዋቸዋል ያስተዳደሩ ምክር ቤት አንድ አንድ አባላት የነበሩት አመራሮች እንዲነሱ የተፈለገበት ምክንያት እንዳላሰመናቸው ያገለጹ ሲሆን ምክትል ካንቲባ ታከለ አዲስ ሹመት ለማቅረብ የተገደዱበት ምክንያት የነበሩት አመራሮች የሥራ አፈጻጸም ደካማ በመሆኑ ብቻ እንደሆነና 
በምንም አይነት ከቢህር ማንነት ጋር እንደማይገናኝ ማብራሪ ያሰጣዋል በዚህ መሰረት ምክር ቤቱ በሁለት ተቋሙና በሰባት ድምጽ ተአቀቦ የቀረበውን ሹመት በአብላጫ ድምጽ አጽድቆታል የታገቱ ተማሪዎችን ለማስለቀቅ ሁሉም ትኩረት መስጠት እንዳለበት ያማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ላቃ ያለው ጠየቁ ተማሪዎቹ ለማስለቀቅ የክልሉ መንግስት አስፈላጊው ንገዛ እንደሚያደርግ ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ተናግረዋል በደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ ያማራ ተወላጅ ተማሪዎች ከታገቱ 52 ቀን አተቆጥረዋል ጉዳዩን በተመለከተ ያማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ላቃ ያለው ለአማራ ብዙ አመጋናኛ ደረጃት እንደተናገሩት ተማሮቹ ለማስለቀቅ የፌደራል እና የኦሮሚያ ክልል መንግስታት ትኩረት መስጠት አለባቸው ያሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን በሌሎች ጉዳዮች ላይ የሚያደርጉትን ያህል ለታገቱ ተማሮችም ትኩረት አለመስጠታቸውን ተችቷል ከታገቱ ተማሮች ወላጆች መካከል የተወሰኑትን ማንነጋገራቸውን ይገለጹት አቶ ላቀ እንደ ሀገር ተማሮችን ለማስለቀቅ የሚደረገው ጥረት አናሳ በመሆኑ ፈጥኖ መፍቴ ማግኘት አልተቻለም ብለው አለ ጉዳዩ ተገቢው ትኩረት አለመሰጠቱ ትክክል አለመሆኑን የተናገሩት ለአብሮነት ለሰላምና የበለጸገች ኢትዮጵያ ለመገንባት ሲባል ሁሉም ለጉዳዩ ተገቢውን ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ አቶ ላቃ አሳስበዋል በተለይም አከባቢውን የሚያስተዳድረው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የፌደራሉ መንግስት ትኩረት መስጠትና ተማሮችን ማስለቀቅ እንዳለባቸውን ይጠየቁት የሃይማኖት አባቶች የአከባቢው ሽማግሌዎችና የጸጥታ ኃይሎችም በተለይም የፌደራል ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት ጥረት ያደረጉ ነበር የሚሉ ተደጋጋሚ መልሶች ይሰጡ ስለነበር ከዛሬ ነገለውጥ መጥቶ ሊለቀቁ ይችላሉ በሚል ክልል ውስጥ ካሁን ለሚመለከተው አካል ያቀረበ መቆየቱን ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ገልጸዋል ነገር ግን ጉዳዩ በነበረበት እየቀጠለ እንጂ እየተፈታ አይደለም ለጉዳዩ በዋናነት መፍቴ መስጠት የሚገባቸው አካባቢውን የሚያስተዳድረው የኦሮሚያና የፌደራል መንግስት ናቸው ብለው አላቶ ላቀ እገዛ ካስፈለገ ያማራ ክልል መንግስትም ተገቢውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል በአማራ ዝብ ላይ በያቅጣጫው የሚፈጸመው ጥቃት በጋራ ማስቆም እንደሚገባ የተናገሩት አቶ ላቀ ያጥፊዎች ዓላማ እንዳይሳካ ሁሉም ሐላፊነቱን እንዲወጣ አሳስበዋል የህዝባዊ ወያና ሐርነት ትግራይ ሊቀ መንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የትግራይ ክልልን በሚመራ አካልና በፌደራል መንግስት መካከል ያለው ልዩነት እየሰፋ እንደሆነ ተናገሩ አዲስ አበባ ተሆኖ ለየክልሉ ሹመት እየተሰጠነው ሲሉም ዶክተር ደብረጽዮን አክለዋል ብልጽግና ፓርቲ በውደት ስም የሐዲግን ስልጣን መወረስ አይችልም ሲሉ የህዝባዊ ወያነ ሐረነት ትግራይ ሊቀ መንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል አስተውቀዋል ዶክተር ደብረጽዮን በኦክታዊ ጉዳዮች ዙሪያ አርብ ማምሻውን በሰጡት መግለጫ በትግራይ ክልልና ፌደራል መንግስት መካከል ባለው ልዩነት ዙሪያ ተመካክሮ መፍቴ ለመበጀት በሁለቱም በኩል ቡድን ተቋቁሟል ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ በትግራይ ከወረዳ አደረጃጀት ጋር በተያዘ የተነሱ ያሉ ጥያቄዎች ከያካባቢው ህዝብ ጋር በመወያየት ለመፍታት የክልሉ መንግስት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል በደቡብ ክልል ቴፒ ከተማ አትላንት ምሽት ሁለት ወንድ ማማቾች ባልታወቁ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ቤተሰቦቻቸው ገለጹ። ሁለት ወንድ ማማቾች ላይ ግድያው የተፈጸመው በከተማው ሰላም ቀበሌ ታብሎ በሚጠራው የመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ነው። ጥቃት አድራሾቹ ግድያውን የፈጸሙት ሰውነታቸውን በስለት በመቆራረጥ መሆኑን የሟቹ ወንድም ነኝ ያለ አንድ ያይነማኝ ለዶቼቤል ይገልጻል። ድረሱ ሊምብሉም የሚደርስላቸው የለም የጸጥታ ኃይሉም ሆነ ሁሉም ጸጣሉ። ሁለቱንም ወንድሞችን አርደዋቸው ሄዱ ምሽት አራት ሰዓት ላይ ማንነታቸው ያልታወቁ ሰዎች መተው አርደዋቸው ሄዱ ሲል የሟች ወንድም ይናገራል ወንጀሉ መፈጸሙን ያረጋግጡት የቴፒ ከተማ ካንቲባ አቶ ጢሞጢዎስ ሁሙሉ ጌታ የወንጀሉ አድራሾችን ለማያስ ክትትል እየተደረገ መሆኑን ለዶቼቬል አስረድተዋል ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ወንጀሎች ተፈጽመዋል ይህንን ለየት የሚያደርገው እኛም ሆነ ንዝቡ ያዘነበት ካንድ ቤተሰብ ይወጡ ወንድማማቾች ናቸው ወጣት ባለሀብት ናቸው ሰርተው ከሊላ ነገር ጋር የማይገናኙ ልጆች ናቸው መስራናትን እንመኛለን ሲሉም ከንቲባው ገልጸዋል በደቡብ ክልል ሸካ ዞን የምትገኘው የቴፒ ከተማ ካለፉት ሁለት አመታት ወዲ በአካባቢው በተነሳ የአደረጃጀት ጥያቄ ጋር በተያዘ በውጥረት ውስጥ እንደምትገኝ ይታወቃል በአካባቢው በሚስተዋለው የጸጥታ ስጋት የተነሳም ከተማዋን ከሚዛን ከጅማና ከማሻ ከተሞች የሚያገኘውን መደበኛ የትራንስፖርት አገልግሎት ከተቋረጠ ወራቶች ማስቆጠሩን ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ይጠቆማሉ። በቻይና የሚማሩ ኢትዮጵያውያን በኮሮና ቫይረስ እንዳይጠቁ አስፈላጊው ክትትል እየተደረገ መሆኑ ተገለጸ። በቻይና ሀገር በሚገኙ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በግላቾና በመንግስት የነጻይ ትምህርት እድል ተሰጥቷቸው የሚማሩ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች በኮሮና ቫይረስ እንዳይጠቁ ቻይና የሚገኘው የኢፌደሪ ኤምባሲ ጉዳዩ ከመመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር አስፈላጊውን ክትትል ያደረገ ይገኛል። እስከ ዛሬ ድረስ ባለው መረጃ በቻይና በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ከቫይረሱ ጋር በተያዘ ምንም አይነት ችግር እንዳልገጠማቸው ኤምባሲው አረጋግጧል። 
በተለየ የኮሮና ቫይረስ መነሻ በሆነችው በቻይና ሁቤ ክፍለ ሀገር ውሃን ከተማ ከ300 በላይ ኢትዮጵያውያን ትምርታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙ ሲሆኑ ከቫይረሱ ጋር በተያዘ ምንም አይነት ችግር እንዳልገጠማቸውና ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ኤምባሲው ከመመለከታቸው አካላት ጋር በቅርበትና በትብብር እየሰራ መሆኑን ከውጪ ጉዳይ ሚኒስትር የተገኘው መረጃ መለከታል በቻይና ሁቤ ክፍለ ሀገር ዋና ከተማ በውሃን ባለፈው ታሳስ ወርም 2012 ዓ.ም ተመረታ ጋማሽ ጀምሮ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ርጭት ከቲቤት ክፍለ ሀገር ውጪ በታይዋን ሆንግሆንግና ማአኮን ማካኦን ጨምሮ በሁሉም የቻይና ግዛቶች ተከስቷል። ከቻይና ውጪ በስምንት ሀገሮች ማለትም በአሜሪካ፣ ጃፓን፣ ታይላንድ፣ ፈረንሳይ፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ሲንጋፖር፣ ኔፓልና ማሌዥያ መከሰቱም ተረጋግጧል። እስካሁን ባለው መረጃ 2057 ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ 56 ሰዎች በዚህ ቫይረስ መሞታቸው ተረጋግጧል። በተያዘም ዜና ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖም ካሮና ቫይረስን ለማጥፋት የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ ወደ ቻይና ቀንተዋል። ያለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ቴድሮስ አዳሃኖም ካሮና ቫይረስን ለማጥፋት እየተደረገ ያለው ጥረት ድጋፍ ለመስጠት ወደ ቻይና ማቀናታቸው በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፈራዋል። ዳይሬክተሩ በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክትም እርሳቸውና የድርጅቱ ባልደረቦች ወደ ቻይና ያቀኑት ከሀገሪቱ መንግስትና የጤና ባለሙያዎች ጋር ለመወያየት ነው። በውይይታቸውም ቫይረሱን ለመከላከል እስካሁን የተሰራውን ሥራ የሚገመግሙ ይሆናሉ። የቫይረሱን ወረርሽኝ የበለጠ ለመከላከልም በተጠናከረ መልኩ አብረው የሚሰሩ መሆኑን የተጠቆመው። በሌላ የትዊተር መልእክታቸው ደግሞ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ቻይናን እናዝቧል ለማገዝ እንዲሁም በቫይረሱ የተጠቁ ሀገራትን በቅርበት ለመከታተል በቀጠና ጽፈት ቤቶች በኩል በቀን 24 ሰዓት እና በሳምንት ሰባት ቀናት እየሰራን ነው ሲሉም ተናግረዋል።